আসসালামু আলাইকুম হাই এভরিওয়ান কেমন আছেন সবাই আশা করছি সবাই ভালো আছেন তো সকালের কফি দিয়ে শুরু করলাম আমার ব্লগটা তো আমি বাটার নিচ্ছি আর অনেকে বলেন যে কফি তো বিকেলে খেলেও হয় কফি তো সন্ধ্যায় খেলেও হয় এবং যারা ফার্স্টিং করেন বলে যে কফি কেন সকালে খাবে খাবে তো আচ্ছা যারা ফার্স্টিং করে তারা তাদের ফার্স্ট যখন মানে যখন তারা ইফতার করবে তখন তারা কফিটা খাবে তাই না আর যারা ওয়াটার ফার্স্টিং করেন তারা তাদের কফি ওইভাবে খেয়ে নেবেন কিন্তু এটা তো আমরা ফার্স্টিং করছি না ওয়াটার ফার্স্টিংও করছি না এটা আমি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যেগুলো খাচ্ছি সেভাবেই দিচ্ছি তাই না তো এখানে ওই কথা কেন আসে বুঝি না আর মানুষ কেন উল্টাপাল্টা এই ধরনের কোশ্চেন করে সেটাও বুঝি না আমি ভিডিওতে দেখাই এক রকমের তারা কোশ্চেন করে অন্য রকমের বা অন্য রকমের জবাব দিহি চায় তারা এটা ঠিক না আপনার ভালো লাগলে ফলো করবেন এবং ভয়েসগুলো শোনার চেষ্টা করবেন যে আমি কি বলছি কালকে একজন বলল আপনি কেন রাইস খাচ্ছেন এখানে তো রাইস খাওয়া নিষেধ সে আমি যে ফুলকপির রাইস করেছিলাম সেটাকে সে রাইস মনে করেছে তো তখন আমি যদিও তার অ্যান্সারটা পুরোপুরি ঠিকভাবেই দিয়েছি আমি একটু মানে রাগ হয়ে অ্যান্সারটা দিয়েছি যে পুরো ভিডিও আগে দেখবেন তারপরে কমেন্ট করবেন তো যাই হোক এভাবে অনেকে ভুল করে ভিডিও ঠিকভাবে দেখে না সাউন্ড বন্ধ করে ভিডিও দেখে তো তারাই অনেক কিছুই মিস করে জানতে পারে না যাই হোক আর কফি খাওয়ার ক্ষেত্রে অনেকেই বলেন শুধু খালি কফি খেলে হবে তো খালি বাটার খেলে হবে এরকমের আমার তো যদি ফলো করেন আমি যেভাবে করছি সেভাবেই করার চেষ্টা করবেন প্লিজ তাহলেই আপনি একটা ভালো রেজাল্ট পাবেন আর খালি কফি খেলে কোনো কাজ হবে না কফি খাওয়ার সময় অবশ্যই বাটার আর নারকেল তেল এক্সট্রা ভার্জেন যে কোকোনাট অয়েল সেটা লাগবে আর যেটা যারা এটা কিনতে পারবেন না তারা বাসায় হাতে নারকেলের তেল বানিয়ে নেবেন আর নারকেল তেল বানানো খুবই ইজি যে না পারবেন সেই ইউটিউবে সার্চ দিয়ে দেখবেন কিভাবে নারকেল তেল তৈরি করে ঠিক ওভাবে করেই করে নেবেন তো এই গেল আর এখন আমি ঘর পরিষ্কার করার কাজে এসেছি কফি খাওয়া আমার শেষ আর অনেকেই বলেছেন আপু আপনি কি সারাদিন এগুলোই খাওয়ার দেখান আর কিচ্ছু করেন না ঘরের আমি ঘরের সমস্ত কাজ তো আমি একাই করি কারণ আমাদের বিদেশে আমরা যারা থাকি তাদের ঘরের নিজের কাজ নিজেরই বেশিরভাগ মানুষই করতে হয় তো যেহেতু আমার বাচ্চারা সব ছেলে তারা তো এরকম বেশি কাজ করতে পারে না আর করে তারা যেমন খেয়ে তাদের প্লেটটা ওয়াশ করে ফেলে এই ধরনের জিনিসগুলো তারা করে কিন্তু মেইন কাজগুলো তো আমারই করতে হয় হাজব্যান্ড তো আর এই ধরনের কাজ করবে না সে তো তার নিজের অফিসের কাজ নিয়ে বিজি থাকে তো যাই হোক এখন আমি সব ক্লিন করে নিচ্ছি তাই আজ আমি একটু ক্যামেরায় ধরলাম অনেকে যারা আমার ডায়েটিংটাই ফলো করেন তারা হয়তো ভাববেন আপু এসব কী দেখাচ্ছে আসলে আমার এটা ডেইলি ব্লগ প্রতিদিন আমি যেগুলো করি তাই আমি মানুষের সাথে শেয়ার করি যেহেতু আমি উদ্যোগ নিয়েছি যে আমি ডায়েট করে এই ডায়েটটা করে আমি এর আগেও দুই তিনবার শুখিয়েছি সেই আমি চিন্তা করলাম আমি এটা করি সবার সাথে সেটা শেয়ার করি আর আপনারাও সেটা দেখুন এবং আমার ডেইলি ব্লগটাও আপনারা এনজয় করুন কারণ আমি যেগুলো দেখাই মহিলাদের বিশেষ করে উপকার হয় অনেকের অনেকে দেখে অনেক কিছু শিখতে পারে যারা নতুন সংসার করছে তাদের জন্য বিশেষ করে আবার অনেকে দেখে নতুন নতুন অনেক জিনিস শিখতে পারে সেই জন্য আমি চেষ্টা করি সব কিছুই রাখার জন্য তো আমি সব ক্লিন করে নিচ্ছি এই কারণে যে প্রতিদিনে যা করি সেগুলো না হয় একটু তুলে ধরি আজ তো কেমন লাগে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন যে এগুলো আপনাদের আমার ওই ডায়েটিং রু রেসিপির সাথে এগুলো মানায় কি না ভালো লাগে কি না আমাকে জানাবেন ভোট যদি আমি যেটাই বেশি পাবো সেভাবেই আমি সব কিছু দেখাবো তো আমি সমস্ত ঘর কিন্তু প্রতিদিনই ক্লিন করি একবার করে যার জন্য অতিরিক্ত ক্লিন করতে হয় না হালকা পালকা একটু করলেই হয়ে যায় আর যারা প্রতিদিন ক্লিন না করে তাদের কিন্তু ঘর ক্লিন করতে অনেক কষ্ট হয় বেশি এই জন্য সবাইকে বলবো প্রতিদিনই ঘর একবার করে ক্লিন করে ফেলবেন তাহলে আপনার কাজ জমা হয়ে থাকবে না আর খুব ইজিভাবে সব কিছু হয়ে যাবে তো আমি এগুলো ক্লিন করে দুপুরের খাওয়ারের মেন চলে যাব আমি দুপুরে ডায়েটে কি খাবো সেটাই দেখাবো আর আজ আমি আপনাদের মজার একটি রান্না দেখাবো আমার পরিবারের সবাই খাবে সেই রকম একটা খাবার যেহেতু ওদেরও ভেজিটেবেল খাওয়া দরকার তো আমি ওদের নানানভাবে ভেজিটেবেল খাওয়ানোর চেষ্টা করি আজ দেখাবো একটু অন্য টাইপের রান্না যেটা আপনাদের অনেক ভালো লাগবে আর এই রান্নাটা আসলে আমার একটা রান্নার চ্যানেল আছে ওখানে আমি এটা দিয়েছি আর যদি আপনারা দেখতে চান ওখানে দেখতে পাবেন তবে আজ আমি চ্যানেলের নামটা বলবো না যদি আপনাদের ভালো লাগে কমেন্ট করে জানাবেন আমাকে আপু আপনার রান্নার চ্যানেলের নামটা বলুন তাহলে আমি কালকে ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদেরকে বলে দেব তো এখন আমি আমার সব কিছু
এটা করো তো আমার ছেলে আমাকে বললো যে মা আমি কোন ক্রিমটা ইউজ করতে পারি কারণ আমাদের বাসা একটা সিস্টেম কেউ একই ধরনের ক্রিম ইউজ করে না এক এক সময় এক একটা করে আমি কখনো একই জিনিস ইউজ করতে দেই না এটা কিন্তু ভালো না যে কোনো জিনিস আপনি যখন করবেন বা খাবেন একই জিনিস কখনোই খাবেন না ভ্যারাইটিস খাওয়াটা ভালো শরীরের জন্য আর শরীরের জন্য আবার এই যে সাবান শ্যাম্পু ক্রিম এগুলোও কখনো এক ধরনের ইউজ করবেন না এক এক সময় এক এক টাইপের জিনিস ইউজ করবেন সেটা ভালো তো এখন আমি আমার বাচ্চাকে খাবার দিচ্ছি আপনারা আবার মনে করবেন না এই ফ্রুটস এই স্যান্ডউইচ আমি নিচ্ছি আমার বাচ্চার খাবার যেহেতু দুপুরবেলা ও খাবে ও গোসল করে বের হলো মাত্র তো ও বলল আজ স্যান্ডউইচ খাবে সে ভাত খাবে না এই জন্য আমি দুপুরে কিন্তু আজ ভাতও রান্না করিনি ওরা সবাই স্যান্ডউইচ খাবে বলেছে তো আমি আমার বাচ্চাকে খাবার দিলাম সে খুব এনজয় করে খাচ্ছে আর তাকে আমি ফ্রুটস খাওয়ানোর চেষ্টা করি সে না শুধু আমাদের ঘরে সবাই ফ্রুটস খায় আমি বাদে যেহেতু আমি এখন ডায়েটিং করছি আমি এইসব ফ্রুটস খেতে পারবো না সেই জন্য আমি খাচ্ছি না ওরা সবাই খায় তো আমার তো ওই যে বেরিজগুলো শুধু খাই এছাড়া আমি অন্য কিছু খাই না এরপর আমি হাঁটতে যাব বিকেলবেলায় হলেই হাঁটতে যাব আর এখন আমি আমার নিজের খাবারটা বানাচ্ছি এখন কিন্তু অনেক বাজে প্রায় আড়াইটার থেকেও একটু বেশি বাজে যেমন সকালে আমি কফি খাওয়ার পর আমি অনেক কাজ করেছি আমার শরীরে অনেক এনার্জি কিন্তু আমার ক্ষুধা লাগেনি এটাই সব থেকে মজার জিনিস এই ডায়েট যারা করবেন তারাই শুধু জানবেন কয়েকদিন গেলে পরেই আপনার ক্ষুধা নষ্ট হয়ে যাবে এবং শরীরের এনার্জি বেড়ে যাবে আপনার কাজের গতি বেড়ে যাবে তা আমার ক্ষেত্রেও সেটা হয়েছে এখন আমি আমার জন্য যে খাবারটা তৈরি করব সেটা হচ্ছে ডিম দিয়ে আমি একটা সালাদ তৈরি করব এবং ভাজা ডিম দিয়ে অনেকেই বলছেন আপু সালাদটা কিভাবে খাবো সিদ্ধ ডিম সিদ্ধ ডিম দিয়ে সালাদ অবশ্যই খাওয়া যাবে তবে তার ভিতরে এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল দিতে হবে সালাদে পারলে একটু বাটার দিতে হবে আর আমি যে সালাদটা করেছি তার ভিতরে ডিমটা আমি বাটার দিয়েই ভেজেছি সেজন্য জন্য এখানে বাটার দিতে হবে না কিন্তু সালাদের ভিতরে আমি একটু এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল দেবো একটা শশা নিয়েছি ছোট বেশি বড় নেইনি কিন্তু আপনারা ভালোভাবে দেখুন আমি একটা সুপের বাটিতে নিয়েছি ছোট আর একটুখানি লেটুস আপনারা লেটুস সম্পর্কে ভালোই জানেন এটা খুবই ক্যালোরি কম আর হাতে নিলে খুবই অল্প একটু হয় খুব বেশি না এখানে কিন্তু পরিমাণ খুবই কম আর একটা ডিম একটু লেবু রস দিচ্ছি আর একটু মরিচের পাউডার দেব তো বাচ্চাদের যে নুডলসের প্যাকেটে মরিচের পাউডারটা থাকে ওটা আমি এটার ভিতরে দেব এখন অলিভ অয়েল দিয়ে দিচ্ছি অল্প একটুখানি আর এই যে মরিচের পাউডার এই প্যাকেটগুলো আমি রেখে দিই কারণ আমার বাচ্চারা মরিচের পাউডারটা খায় না সেই জন্য আমি ফেলি না এটা রেখে দিই আমার জন্য তো আমি যে কোনো খাবারে এরকম একটা খুলে দিয়ে দেই এখন এটা ভালোভাবে মাখিয়ে এটা আমি খাবো এরপরে আমি চারটা সাড়ে চারটার দিকে হাঁটতে যাব পাঁচটার সময় এখন আজান দিয়ে যায় মাগরিবের আজান এর আগেই আমি বাসায় চলে আসি হেঁটে তো অনেকেই জানতে চেয়েছেন আপু আপনি কি হাঁটেন যারা আমার প্রথম ব্লগুলো দেখেন না আমার দশ এগারোটা ব্লগ আছে এই যে কেটো ডায়েটের এই শেষের দিকেই এই ডায়েটগুলো দেখবেন আর একটা কথা আপনাদের বলে নিচ্ছে এই ফাঁকে আপনারা অনেকেই জানেন না চ্যানেলে কিভাবে যেতে হয় আপনারা শুধু ওই একটা ভিডিও দেখেই কমেন্ট করেন এবং অনেক কিছুই জানতে চান তো সেই জন্য আমি বলবো আমি যখনই আপনারা ভিডিও দেখবেন ভিডিও নিচে দেখবেন একটা প্রোফাইল পিকচার আছে আমার দেয়া রোকসা পিকচার দেয়া আছে ওখানে লেখা আছে রোকসানা ব্লগ পাশে দেখবেন একটা আমার পিকচার দেয়া ওখানে ক্লিক করবেন করলেই আপনি চ্যানেলে ঢুকে যাবেন চ্যানেলে যেয়ে আপনি উপরে দেখবেন লেখা ভিডিওস সেই ভিডিওসে চাপ দিবেন দিলেই আপনি আপনার যে পছন্দের ইয়াটি দেখতে পারবেন আপনার যেইটা আপনি পছন্দ করেন সেই ভিডিওটা দেখুন কি সুন্দর একটা বিড়াল এই গার্বেজের কাছে অনেক বিড়াল থাকে আর সৌদি আরবে প্রচুর বিড়াল মোটা মোটা তাজা তাজা সুন্দর বিড়াল এগুলো নিয়ে বাসায় পালাও যায় যদিও সবাই কিনে কিনেই পালে তো হেঁটে এরপর আবার বাসায় চলে যাব তো বাসায় এসে আমি বাসায় এসেছি এসে মাগরিবের নামাজ পড়ে একটা কুমড়ো আমি ভেতর থেকে যে ইয়াগুলো থাকে আতি টাতি থাকে ওগুলো বের করে ফেলে দিয়েছি দিয়ে ওটার ভিতরে চিকেন দিচ্ছি আর চিকেনটা আমি একটু কষিয়ে নিয়েছি তবে কি কি দিয়ে কষেছি পুরোটা বলতে গেলে ভিডিও লং হয়ে যাবে আর দেখাতে গেলেও সেই জন্য পুরোটা দেখাতে পারি না এটা আমি ওভেনে দেব তো ওভেনে দিয়ে আমি এটা রাখব যতক্ষণ না বাহিরের খোসাটা নরম হয়ে যায় একদম নরম হয়ে যাবে তো যাই হোক এটা দিয়ে রাখি এই ফাঁকে আমার খাবারটা আমি তৈরি করে নিচ্ছি আর এটা আমার আমার রান্নার চ্যানেলে দিয়েছি আপনারা যদি কেউ দেখতে চান অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আপু আপনার চ্যানেলের নামটা বলুন তাহলে কাল আমি আমার চ্যানেলের নামটা বলে দেব এখানে আমি ধনিয়া পাতা পেঁয়াজের কলি আর একটুখানি ক্যাপসিকাম নিয়েছি আপনারা দেখতেই পেয়েছেন কতটুক কতটুক নিয়েছি আর দুই টুকরা বেগুন আমি খাবো দুই টুকরাই নেব 
আর ভেতরের যে অংশটা ওটা আমি ফেলে দেব না ওটাকে আমি কেটে তারপর টুকরো টুকরো করে নেব এভাবে বেগুন কে কে খেয়েছেন জানাবেন এটা একটা ভালো একটা ডায়েটের খাবার হিসাবে মানে আমরা খেতে পারব যেহেতু একই ধরনের খাবার কিন্তু আমাদের খেতে ভালো লাগে না একটু ভ্যারাইটিস খাবার হলে আমাদের তৃপ্তি হয় আত্মতৃপ্তি বলে এটাকে আত্মতৃপ্তি হয় তো আমি দুইটা ডিম ভেঙে নিচ্ছি তবে একটা কথা বলে নিচ্ছি দুপুরে কিন্তু আমি একটা ডিম খেয়েছি আর আমি যে এই যে পরিমাণটা করেছি এই পুরো পরিমাণটা আমি নিজেও জানি খেতে পারব না একটু বেশিই করেছি কারণ দেখা যায় আমি তো আপনাদের আগেও বলেছি আমার বাচ্চারা টেস্ট করতে চায় যে দেখি তো মা কেমন কি করেছো তুমি ডায়েটে তো তখন দেখা যায় আমি পুরোটা খাই না অর্ধেকটা ওদের দিয়ে দিই তো আমি দুইটা বেগুন ঠিকই করেছি দুইটা ডিম এর থেকে আমি একটা ডিম আর একটা বেগুন মানে একটা ডিম একটা বেগুন পরিমাণ যতটুকু অতটুকুই খাবো বাকি একটা বেগুন বাচ্চারা খেয়ে ফেলবে তো সেই জন্য আপনারা আপনাদের আন্দাজ মতো খাবেন অবশ্য আন্দাজ বলবো না এই কারণে এ এই খাবারটা এখন মানে এমন একটা সময় যখন আপনি চার পাঁচ দিন এই ডায়েটটা করবেন অটোমেটিকলি আপনার ক্ষুধা নষ্ট হয়ে যাবে আপনি কোনো দিনই বেশি খাবার খেতে পারবেন না মুখে রুচিই আসবে না আপনার আমার আসে না আমি এক ফোঁটা খাবার খেলেই আমার পেটটা ভরে যায় আমার মুখে অরচি ধরে যায় যার জন্য আমি একদমই কম খাচ্ছি ইদানিং আমি যাই তৈরি করে আমি পুরোটা খেতে পারি না আমি শুধু পানিই খাচ্ছি পেট ভরে ভরে আর আমি অ্যাপেল সাইডার ভিনেগারটা একবার দুইবার করে খাচ্ছি যখন ভালো লাগে তখন হয় দুপুরে খাবারের আগে খাচ্ছি নয় সন্ধ্যায় খাবারের আগে খাচ্ছি নয় একদম সকালবেলা খাচ্ছি এভাবে তো আর কফির টাইমে কফি খাচ্ছি সাড়ে আটটা নয়টার দিকে আমি কফিটা খাই যেহেতু আমরা তো আর ফাস্টিং করি না আর আমরা ওয়াটার ফাস্টিংও করি না সেই জন্য তো বাকি যেটুক ছিল পাশে দিয়ে দিয়েছি যে ওটাও হয়ে যাক তো এটাই হচ্ছে আমার রাতের খাবার আর বাচ্চারা খাবে তো দেখলেন ওইটা তো দেখুন ওরা কিভাবে খায় আর মিষ্টি কুমড়া ওভেনে দেওয়ার পর কীরকম হয়েছে আপনি চাইলে কিন্তু মিষ্টি কুমড়াটা চুলায়ও করতে পারবেন সেই ক্ষেত্রে পলিথিন দিয়ে ভালোভাবে কুমড়াটা বেঁধে চার পাঁচটা পলিথিন দিয়ে পানির ভিতরে ডুবো পানির ভিতরে এটাকে বয়েল করতে থাকবেন হয়ে যাবে যখন বয়েল উঠিয়ে বাস আপনি খেয়ে নেবেন যাদের ওভেন নাই তারা ওভাবে করে নেবেন তো আমার ম্যাজিক কিচেনে পুরোটাই আছে তো আমি কাল সুন্দর করে বলে দেব যদি আপনারা দেখতে চান আমাকে বলবেন আর এখন আমরা সবাই খাব তো আমার খাবারটা রেখে আমি ওদেরটা নিয়ে আসছি যেহেতু ওরাও খাবে চিন্তা করলাম ওদেরটা নিয়ে আসি ওদেরটা খাক ওরা এরপর আমি আমারটা ভালোভাবে দেখাই তো জাস্ট একটু দেখিয়ে রাখলাম আমি পাশে সরিয়ে রাখব ওদেরটা নিয়ে আসব যেহেতু ওরা বাচ্চা মানুষ ওদের ছাড়া আমি খেতে পারি না আর আমি একটা পিকচার তুলি সেই জন্যই আগে এখানে নিয়ে আসি আমার থামনেলে পিকচারটা দেওয়ার জন্য ওদের জন্য করেছি এই যে দেখুন তো ওরা খাবে গরম গরম ভাতের সাথে এটা তো আমি এটা ওদেরকে বেড়ে দিচ্ছি যে ওরা খাক আর ওরা খুব এনজয় করে যদি আমি ভেজিটেবল একটু ভ্যারাইটিস রকমের ওদেরকে করে দেই তো ওরা খুবই এনজয় করে তখন ওরা ভেজিটেবেলকে আর ভেজিটেবেল মনে করে না মনে করে মজার একটা খাবার ওরা সবসময় বলে আম্মু ইয়াম্মি খাবার তো সেই জন্য বাচ্চাদের পছন্দের দিকেও সবসময় খেয়াল রাখতে হয় যে বাচ্চারা ভেজিটেবেল কিভাবে খেতে পছন্দ করে সেভাবে দিলেই বাচ্চারা খেয়ে ফেলে তো আমি সেটা সব সময় চেষ্টা করি আপনারা আমার রান্নার চ্যানেলে গেলেই দেখতে পাবেন যে আমি কি ধরনের রান্না বান্না করি এবং আমার ফ্যামিলিকে আমি সেগুলো খাওয়াই তো যাই হোক এখন আমি ওদেরকে খাবারটা তুলে দিচ্ছি আর মিষ্টি কুমড়োটা একদম নরম হয়েছে ওটা আমি পরে দেব ওদেরকে তো এই ফাঁকে আমি আমার খাবারটা খাতি কারণ গরম ঠান্ডা হয়ে গেলে আমি খাবার খেতে পারি না তো আজকের ব্লগটি আপনার কেমন লেগেছে আপনাদের জানাবেন কমেন্ট করে আর আজকের মতো আমি বিদায় নিচ্ছি সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন সুন্দর থাকুন এই বলে মা সালামা